മീനിന്റെ സ്പേമ് അതല്ല അച്ചിങ്ങിൽ സീമൻ വൺ ഓഫ് ദ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡെലിക്കസീസ് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ കഥയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ മാർലിൻ ഹണ്ട് മൂന്നാം ഘട്ടം അതാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തവണ മാർലിനെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെ മീനുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് കേട്ടോ മാലിൻ പിടിക്കാൻ വരണേ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പനോനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോണത് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇന്നാൾ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച നല്ല ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു വിൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്വേൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് തിരയുടെ കാനമൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയല്ല ഇന്നത്തെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആകെ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ടിൻഡോ അവികാഷ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എട്ട് ആണ് വിൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ആണ് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ബാർ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുൾ ടൈഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉൾക്കടലിലോട്ട് എത്തും തോറും നമ്മൾ അന്ന് കിങ് ഫിഷ് പിടിച്ച ഏരിയ ഓർക്കണില്ലേ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വിൻഡ് സ്പീഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പതിനാല് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി സെവൻ നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിലാണ് അവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോയ ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി കിങ് ഫിഷിനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാർലിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫിഷ് ചെയ്ത് മാർലിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വിൻഡ് സ്പീഡ് ഒരു പക്ഷേ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരയുടെ കനം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് വരെയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ബാർ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലോ ടൈഡാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു മൂന്നര നാല് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ബാർ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് അവിടത്തെ വിൻഡ് സ്പീഡ് ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻകമ്മിങ് ടൈഡിൽ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാർ ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ കടലാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ കറക്റ്റ് അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് ആടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ ഇരുന്ന് ആടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ പിടിക്കാം ഭൂപ്പ keep going keep going yeah we got other hit oh oh wow oh wow now you bring it in first one it's all right it's all right yo look at his face too much mom bro it's too much it is too much i can feel it yeah tindamon tindamon oh it's killing it oh <laughs> <laughs> look at look at look, look, look at this guy this guy oh wow india more time beautiful spend the water oh oh getting shot yo getting shot hey what is that shot behind it shot i don't lose it don't lose it don't lose it chance get it eh don't lose it don't lose it oh wow oh wow Good fight, good fight. Come on, come on, that's the one. Oh shit. I told you. Bala super king here, no doubt. Do you know what this raw is doing? Look at that car wreck. That Thailand one, that's going to be extremely bad. I told you, huh? Super there, no. This one. Ingre, ingre, cut it down, boy. Huh? Don't you buy it? No, ingre, cut it down, boy. പകുതി താല തിന്നിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണില്ല കളഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മണി ആവൻ തിന്നോട്ടെ അല്ലേ ഫിഷിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാട്ട് പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്താ സ്രാവിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഓടണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്രാവിനെ കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്രാവ് അടിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് താല മാത്രമേ കിട്ടൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സമയം കളയുന്നില്ല മാറിനു വേണ്ട
ഇപ്പോൾ കടലിൽ നന്നായിട്ട് റഫായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് ഇപ്പോൾ വിൻഡ് സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ തിരയുടെ കനം ഏതാണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടൂലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി അഞ്ച് ചൂണ്ടയാണ് മാർലിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇടണേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ചൂണ്ട സ്കിപ്പ് ജാക്ക് ട്യൂണയ്ക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കിപ്പ് ജാക്ക് ട്യൂണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് റീലും ഒരുമിച്ച് പുള്ളി ഇതും ഏ നമ്മള് മാർലിനെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല എന്താണ് കൊത്തിയെന്നറിയില്ല രണ്ട് ലൈനും ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടാ നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങള് വെറുതെ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ Oh, it's a good tuna coming here. Bring it in, bring it in. Big fish. Get the glove. Oh, oh, oh. Don't lose it, don't lose it. Take your time. Good push. Oh, oh, oh. ൂ <laughs> 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 അടിപൊളി ടീം വർക്ക് നവീനും ഞാനും റോഡ് എടുത്തു പയ്യ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഗ്യാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അടിപൊളി ടീം വർക്ക് ഇതിന്റെ ഇത്ര നീളം ഉണ്ടാവും വിങ്സ് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് യെല്ലോ ഫിൽ ഇവിടെയൊക്കെ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ Another albacore maybe. Oh, ho, ho, nice boy. <laughs> ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മൂന്ന് ആൽബക്കോർ ട്യൂണയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് അടിപൊളി ടീം വർക്ക് നിങ്ങൾ പല വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്യൂണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ചോരയുള്ള ഒരു മീനാണ് ആ ചോര മുഴുവൻ നമ്മൾ വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മീനിൻ്റെ ഗട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഐസ് ഇട്ടിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇല്ല വെച്ചിങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്യൂണ കംപ്ലീറ്റ് കേടായി പോകും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫിഷിനെ അപേക്ഷിച്ച് ട്യൂണ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല മാർലിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ട്യൂണ അടിയിലുണ്ട് ട്യൂണ തന്നെ തിന്നാൻ മാർലിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ട് ഇടുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് മീൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് നിർത്തി പോകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കടലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം അവൻ അത്ര നിസ്സാര കാരണമല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്നും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അരി ഒടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മുടെ മാർലിൻ ഹണ്ട് വേറെ ഉസിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഓടുകയാണ് എത്ര മാർലിനെ കിട്ടിയാലും എത്ര ട്യൂണേനെ കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ കഹാവായിക്കിങ് അവികാശിൻ്റെ കരച്ചിൽ കഹാവായിയെ കിട്ടാതെ തീരില്ല 
അവൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ച് കരയിലെത്തി കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് നിനക്ക് നാല് കഹാവായിനെ പിടിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടേ പൂവുള്ളൂ ഒന്ന് ഡിൻഡുമോൻ വക കഹാവായില് ഒന്നുമില്ല പാവം നമ്മുടെ ഡിൻഡുമോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണിയെടുക്കാൻ ബോട്ട് ഇവനാണ് രണ്ടാമത്തെ അവികാശിനും മീൻ കിട്ടിച്ചാവട്ടെ കഹാവായിക്കിങ് എന്താ അവന്റെ പൊള്ളപ്പ് ജാതി ലാഫ്ലി അവികാശ് കഹാവായിക്കിങ് എന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഓരോരുത്തരെ പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ഇവൻ കഹാവായി കിഹാവായിക്കിങ് ആയത് വെരി സഫീഷ് അണ്ണ ബ്രിങ് ഇറോൺ ഓ ഓ സ്മോക്കിങ് സ്മോക്കിങ് യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഓൺലി ഹാഫ് കിലോ ഫിഷ് റേ അണ്ണ ബിഗ് വൺ ഓ ബ്രിങ് ഇറാസ് എ ഗുഡ് ജംപ് ഓ ഹോ അവിക്ക് വേറെ എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീരെ ചാട്ടവും ബഹളവും ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഷവലി കഹവായി ഓഹോ ഇപ്പൊ ചാടിയാവേ ചാടി കേട്ടാ പുലി ചാടി ഞാൻ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ സൈസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് മീനിന്റെ മുട്ട തന്നെയാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും സ്പേം ആണ് ഇവിടെ സൗത്ത് പസഫിക് ഐലൻഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാവോറീസിന്റെ ഇടയിലും ഒരു ഫേമസ് ഡെലിക്കസി ആണ് ഇത് നമ്മൾ തനി ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം തൽക്കാലം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പച്ചക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോപ്പറായ കാണിക്കണമെന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു തവണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല മിൽക്കി മിൽക്കി ആയിട്ട് പാല് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈമിക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും കണ്ടാ നല്ല നല്ല സംഭവം ഉണ്ട് കണ്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പാക്കി പറയാം ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് മല്ലറ്റിന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് കുറച്ചും മധുരം ഉണ്ട് ഇതിന് മധുരം കുറവാ പക്ഷെ ഭയങ്കര റിച്ച് ബ്രിട്ടിന്റെ മെയിൻ ഫിഷർമാൻ ലവനൊന്ന് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സാധനമാണോ അതോ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ടിൻഡോ പറയട്ടെ അറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കി ഇതെന്തിന്റെ അവസ്ഥ അറപ്പ് തോന്നാനില്ല ശരിക്കും നോക്കി കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കക്കയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനല്ലോ സൂപ്പർ ആണ് എനിവേ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പിപ്പീസ് സ്ട്രേറ്റ് ബീച്ചിൽ നിന്ന് പറക്കി തിന്നുന്നവരുണ്ട് ഭയങ്കര ക്രീമി അല്ലേ പക്ഷെ ക്രീമി ചെറിയൊരു ഉപ്പ് എല്ലാം കൊണ്ടും സൂപ്പർ ആട്ടോ മച്ചാന് ഇത് കളിക്കി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാ മല്ലറ്റിന്റെ ഇല്ലേ മല്ലറ്റിന്റെ മല്ലറ്റിന്റെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ ആവകാശ് ഫിനിഷ് ദ ഫിഷിംഗ് റൈറ്റ് ഗുഡ് ഗുഡ് ഫിഷിംഗ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് കാഹാവായി ഫിഷിംഗ് ടുഡേ 
ആൽബം റഫ് വെതർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും അത് വെച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ഡേ ഒന്നും പറയില്ല ആൽബം കോർ ട്യൂണേഴ്സ് അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ അണ്ണനെ അവകാശം ഇഷ്ടംപോലെ കവായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല വലുതായിരുന്നു ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ ഫിഷിങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവട്ടോ നമ്മുടെ മാലിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവനെ പൊക്കിട്ട് നമ്മൾ അടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരെയും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ Yeah.